खबर जानते कमार कथा की बुजते हैं बुजते हैं मन टा दिए शुने बंधु एबारे मस्जिद चले ग एक साथ नाम आदाय नाम आदाय कर मस्जिद थी जख एक कदम बारक सामने दिखे बंधु बनिए दिल ए चाहिए देखे रे जिब्राइल्लम खेजूर पतार पोशाक पर नबीजी सामने पोशाक आसमान सकल खेजुर पतार पोशाक जलाशयला रमजान कथा बुझे लक्षणीय मानुष गुना करते गुणार दिखे डेके शयान 
কে শয়তান মানুষের একেবারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট প্রকাশ্য শত্রু কিন্তু হান্ড্রেড পার্সেন্ট মুমিন যারা রে আমার আল্লাহ বলেছেন ইন্না কাহিদা শৈতান কেনা দাইফা আল্লাহ বলেছেন সেইটান ডিসিপশন ইজ ভেরি উইক শয়তান কখনোই মুমিনকে ধোকা দিতে পারে না শয়তানের ধোকা মুমিনের জন্য একেবারে দুর্বল একেবারে উইক নামাজের মধ্যে যে গ্যাপ আছে গ্যাসের গ্যাপের মধ্যে যে তোমরা অন্যায় কর অপরাধ করো ফজর পড়ার পরে জোহর ফরে ফেলেছ মাঝখানের গুণাগুলি মাফ হয়ে গেল এমনি করে করে পাঁচ অক্ত নামাজের গ্যাপে আগে পরে নামাজগুলো তোমার ও গুণাগুলো মাফের জন্য সহায়ক হবে এরপরে আমার নবী বলেছেন শ্রেষ্ঠ দিন এই দিনটা হলো গরিবের হজের দিন এই দিনটা হলো গুণা মাফের দিন এই দিনটা হলো আল্লাহর দিদার প্রাপ্ত বান্দা হওয়ার দিন এই দিনটা হলো বন্ধু অনেক বেশি হাসিল করার দিন আজকে কোন দিন গেল জুমার দিন চলে গেল বন্ধু তোমরা বড় হতো বাগা আমরা বড় হতো বাগারে বন্ধু এই গান আমাদের মধ্যে নাই আমি আপনাদেরকে বলে দিতে চাই আল্লাহর হাবিব সরকারে মদিনা তিনি বলেছেন আগের কাতারে সে বসতে একটা ওট কুরবানির সবাব সবার আগে যিনি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং সবার পরে যিনি মসজিদ থেকে বের হবে বাড়ির দিকে রওনা হওয়ার পরে প্রত্যেকটা কদমের বিনিময় বিনিময় এক বছরের নফল ইবাদতের সবাব দেওয়া হবে জোরে জোরে বলুন না সুবাহান আরেকটু মহাব্বতে পড়ুন সুবাহান বন্ধু ঠিকা বলেন তিনশো ষাট দিনে যদি আমি এক বছর ধরি কয়দিন তিনশো ষাট দিনে যদি এক বছর ধরি তাহলে বন্ধ আপনার এই বছর রোজাতে চলে গেল তিরিশ দিন অথবা উনত্রিশ দিন আমি তিরিশ দিনে ধরলাম পরের বছর যখন এবং ফার্স্ট ইয়ার শুরু হয়ে যাবে বন্ধু প্রথম যখন বছর শুরু হয়ে যাবে তখন ওখান থেকে আমি আরও তিরিশটা দিন মাইনাস করে দিলাম ষাট দিন চলে গেল আরও অবশিষ্ট আছে কয়েদিন তিনশত দিন বন্ধু আমার নবী বলেছেন এই বছর রমজানগুলো তুমি যথাযথভাবে রোজাগুলো রেখেছো এর পরের বছর যথাযথভাবে রোজাগুলো রেখেছো মাঝখানে যে তিনশো দিনের আমার নবী বলেছেন তবে শর্ত হলো কবিরা ঘোনা থেকে বেঁচে থাকতে হবে আওয়াজ তোলে বলেন একটা মজার খবর আমি আপনাদের খেদে রাসুল বলেছেন মাং সল্লাল বারদাইনি দখালাল জান্না আমার নবী বলেছেন শীতল সময় দুই আক্ত নামাজ যে ব্যক্তি পড়বে ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে বলে হুজুর ওই শীতল সময় কোনটা গো অ বন্ধু একটা হলো ফজরের নামাজ আর একটা হলো বন্ধু আসরের নামাজ আপনি ফজর জোহর পড়লেন মাগরি বিষা পড়লেন কিন্তু আসর ছেড়ে দিলেন আপনার সব আমল যেন বন্ধ নষ্ট হয়ে গেল আজকে সেই নামাজ সম্পর্কে আমাদের কোন দায়িত্ব নাই আমাদের যে কর্তব্য আছে নামাজ পড়তে হবে সেটাও আমরা মানি না ঠিক কেনা বলেন আমি আপনাদেরকে বলি আমাদের দাম কত বেশি ঈসা রুহুল্লাহ আমাদের পড়বেন নবী উনি বন্ধ রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে যায় রাস্তা দিয়ে যখন হেঁটে হেঁটে যায় হঠাৎ করে তিনি দেখতে পাইলেন একটা আশ্চর্য পাখি পাখিটা দেখতে পাইলেন তিনি মাটির মধ্যে ধুলো বালিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে গড়াগড়ি দেওয়ার পরে আবার পাশে জলাশয় পানি সেখানে এসে গোসল করছে দেখবেন বিজা শরীরে ময়লা এমনিও বেশি লাগে আবার ওই পাখিটা এখান থেকে উঠে বন্ধ ধুলাতে ধুলা বালি তিনি যেকে দোষর করলো একটু পরে আবার গিয়ে তিনি গোসল করলো এমনি করে করে পাঁচবার বন্ধু পাখিটা নিজের শরীরটাকে ময়লা করছে আবার তিনি কি করতেছেন অ বন্ধু তিনি গোসল করতেছেন ঈশারহুল্লাহ আশ্চর্য হয়ে গেল ওনার ক্ষমতা আছে না নাই 
উনি মরা মানুষ জিন্দা করেছে বকরি খাওয়ার পরে লাঠির ইশারায় জিন্দা হয়েছে কুষ্ট রুগীকে টাস করেছে ভালো হয়ে গেছে ডেড বডি মরে পড়ে আছে টাস করেছে তিনি জিন্দা হয়ে গেছে ঈসা নবীর জীবনের কারামতির কোনো শেষ নাই মৌজেদার কোনো শেষ নাই বন্ধু এবার তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন কি রে ঘটনাটা কি রে চিন্তা করতে করতে তিনি বিবর হয়ে গেলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পয়সালা পাঠিয়ে দিল ও পেরেস তারা জলদি করে চলে যাও আমার নবী ঈসাকে তুমি গিয়ে জানিয়ে দাও আমার যে ঈসা তিনি টেনশন পড়তে সেই দৃশ্যটা কেটার মানে কি জিব্রাইলের সেই সারহুল্লাহকে জানিয়ে দিলেন নবী গো আপনার চিন্তার কোনো কারণ নেই চিন্তার অবসান আমার মালিক করে দিয়েছেন সেই অবসানটা কি রে অবসানটা হলো এটা হলো আল্লাহর প্রিয় হাবিব হাবিব উল্লাহ হজরতে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামার নবীর উম্মতের নিদর্শন পাখি যদি দুলাবালি দোষর হচ্ছে নিজের গাঁটাকে যে ময়লা করে ফেলছে কি করে ফেলছে নিজের শরীরটাকে ময়লা করে পড়ছে এটি হলো পাপ এটি কি আর যে পুকুরের মধ্যে ডুব দিয়ে গোসল করে পরিষ্কার হয়ে গেল এটি হলো নামাজ কারণ এইটাই হলো আখির নবীর সিমটম তারা সারাদিন অপরাধ করবে নামাজে যখন শেষদা দিতে যাইবে তাদের গুণাগুলো জড়ে যাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে আবার যখন বের হয়ে যাবে লোভলা লসায় অন্যায় করবে আবার নামাজে দাঁড়িয়ে যাবে তার গুণা মাফ হয়ে যাবে আমার শয়তান বলল আল্লাহর ইজ্জতের কসম করে বলছি গো অম্ম তোমার বান্দাগুলোকে পদভ্রষ্ট করব আল্লাহর বুলাল আমিন কথা দিয়েছে আমি আল্লাহ কথা দিলাম আমার বান্দা মৃত্যুর পূর্ব ক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা চাইতে থাকবে আমি আল্লাহ ততক্ষণই ক্ষমা করতে থাকব জোরে জোরে বলেন না সোহান আল্লাহ বলে হুজুর এক একটা সিমটম আদি শরীফের মধ্যে এসেছে আপনার আমার পানের নবী বলেছেন মাসির মাথার সমপরিমাণ চোখের পানি যদি আপনার চোখ দিয়ে ঝরে পড়ে আমার আল্লাহ আমার আল্লাহ আদা করেছে আমার নবী জানিয়ে দিয়েছেন তার জন্য জাহান নামের আগুনটা হারাম হয়ে যাবে বন্ধুরে আমার তোমরা নামাজ ছেড়ে দিও না ফজরের নামাজটা তোমরা জামাতে পড়বা এসার নামাজটা তোমরা জামাতে পড়বা তাহলে তোমার পরোরাটা ইবাদতের মধ্যে গণ্য হয়ে যাবে কথা বোঝেন নাই আপনি কিন্তু এসার পরে শুয়ে গেলেন ফজর পড়লেন পজর পরে দিন পার করলেন এসার পরে শুয়ে গেলেন আপনার আমল নামায় অ বন্ধু সারা রাত্র নফল ইবাদতের সবাব দেওয়া হবে জোরে জোরে বলেন না সোহান আল্লাহ এখন আপনারা তো জানেন না অপরাধটা কি হবে নামাজ না পড়লে আমরা কিন্তু অনেকেই জানি না অপরাধটা কি হবে বন্ধু এক ব্যক্তি ভোল করে এক মহিলাকে চুমো খাইলেন কি করলেন চুমো খাইলেন একজন আরেকজনের বিবিকে চুমো খাওয়া বা বেগানা নারীকে চুমো খাওয়া অন্যায় না এবার তিনি চুমো খাওয়ার পরে অপরাধ বোধ হলো এবার নবীজির কাছে চলে গেলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ নবী গো কত বড় অন্যায় করে ফেলেছি এখান থেকে আমি মুক্তি পেতে চাই আমার নবী সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দিলেন তুমি নামাজ পড়তে থাকো তাহলে আপনার জীবনের গুণা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় থাকে আল্লাহর কুদ্রতি কদমের শেষদা কথা বলেন না আরো জোরে আল্লাহর কাছে পছন্দের কাজ হলো বন্ধু সময় মতো নামাজ আদায় করা কি করা আল্লাহর কাছে পছন্দের কাজ সময় মতো নামাজ আদায় করা মা বাবার সাথে সুন্দর ব্যবহার করা আর দিনের জন্য যুদ্ধে নিজেকে যুক্ত করা জোরে জোরে কন্যা সময় আর জোরে বলেন তাহলে আমাদের নামাজ পড়ার দরকার আছে না নাই নামাজ আমরা পড়বো কি পড়বো না নামাজ পড়লে লাভ না লস আর জোরে বলেন নামাজ পড়তে রাজি আছেন আমি ছোট্ট করে বন্ধু সংক্ষিপ্ত আকারে বলবো কেউ যদি ইচ্ছে করে এক ওয়াক্ত নামাজ যদি কাজা করে কয় ওয়াক্ত এক ওয়াক্ত নামাজ যদি কাজা করে তাহলে তাকে এক হুকবার জাহান নামে থাকতে হবে এক হুকবার বাণী হলো বন্ধু আশি বছর কত বছর আর জোরে বলেন আশি বছর এই দুনিয়ার বছরের মতো না এই পৃথিবীর বছর না এই পার্থিব জীবনের সময় না এটা হলো ওই যে ফিউচার বর্জকি জীবন আখের হাতের সময় বন্ধু ইচ্ছে করে যদি তুমি কাজা কাজা বুঝিনি যেমন জোহরের আজান হলো নামাজের সময় হলো আপনি নামাজটা পড়লেন না পরে আপনি আদায় করে নিলেন কাজা ইচ্ছে করে যদি এরকম করে না আশি হোক বা জাহান নামে থাকতে হবে এক হোক বা জাহান নামে থাকতে হবে তার হব বছর হলো আশি বছর কত বছর বন্ধুরি আবার এর মানে হলো কেমতের একটা দিন পরকালের একটা দিন এই পৃথিবীর এক হাজার দিনের সমান হবে কমপক্ষে কত একটা দিন 
এই দুনিয়ার এক হাজার দিনের সমান হবে এই হিসাবে হিসাব করে খুঁজে মিলে গেল দুই কোটি অষ্টআশি লক্ষ বছর জাহান নামে থাকতে হবে জোরে জোরে কন্যা নৌজবিল্লা আরে আরো জোরে বলেন না নৌজবিল্লা এই পৃথিবীর এক হাজার দিনের মতো হবে একে আমাদের হাসরের দিনের একটা দিন শুধু ইচ্ছে করে এক ওয়াক্ত নামাজ কাজা করার কারণে শাস্তি তার জন্য বহাল থাকবে যদি ইচ্ছে করে কেউ নামাজ ছেড়ে দে তাহলে সে যেন কুফুরি করে ফেলল এবার আসেন হুজুর আমি এই বিষয় নিয়ে আর আলোচনা করবো না ছোট্ট একটা যারা যারা বোঝার বোঝে গেছেন অটোমেটিকলি ঠিক না বলে এবার আসেন নামাজটা কবুল হচ্ছে না কেন নামাজটা কবুল না হওয়ার কারণ হলো হাদি শরীফের মধ্যে এসেছে আল্লাহ রাবুল আলমিন কোরআনে বলেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন তৌবাকারী এবং যারা পবিত্র থাকে তাদেরকে ভালোবাসে সুমানাল্লাহ বলেন আর জোরে আল্লাহ কোরআনে কি বলেছেন কথা বলে না কে নামাজ কেন কবুল হচ্ছে না আমি আপনাদেরকে শুধু সেই দোষগুলো তুলে ধরবো সংক্ষিপ্ত আকারে এই যে আমার চাচা যদি থাকতো এখন খুশি হতো উনি কিন্তু রাগ করে চলে গেছেন ঠিক কিনা বলেন কারণ এই অন্যায়টা দেখে উনি সহ্য করতে পারে নাই নিশ্চয় অনেক বেশি খারাপ লাগছে ঠিক কিনা বেঠে বন্ধুনে আমার আমি আপনাদেরকে বুঝাই কি আপনারা বন্ধু দিয়ে শুনবেন একদিকে আল্লাহ বলেছেন আল্লাহ রাবুল আলমিন যারা তওবা করে এবং পবিত্র থাকে তাদেরকে আল্লাহ পছন্দ করে বন্ধুরে আবার তবাকারে এবং পবিত্র ব্যক্তি যারা আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করে রে ওই দিক দিয়ে আল্লাহর হাবিব হাদি শরীফের মধ্যে এসেছে লা তক বালু সলা তুমি তুমি গরুল আল্লাহ রাসুল বলেছেন পবিত্র দাছাড়া নামাজ কবল হয় না এবং হালাল টাকা ছাড়া দান কবল হয় না বুঝো না তোমরা কথা ঠিক না কে বলছে কথা আল্লাহর হাবিব আল্লাহর হাবিবের কথা সত্য না লিখুনির মাধ্যমে বক্তব্যের মাধ্যমে তারা এটাকে একবারে আপনার কি করে দিয়েছেন একবারে শনাক্ত করে দিয়েছেন কিভাবে জানেন হজরত মোহাম্মদ আল্লাহ বলতেছেন কি যারা তবা করে বেশি বেশি করে তবা করে পবিত্র থাকে আল্লাহ তাদেরকে পছন্দ করে ঠিক না বন্ধুরে আমার আর আরেক দিক দিয়ে আল্লাহর হাবি বলতেছেন পবিত্র কবল হয় না হালাল টাকা ছাড়া দান কবল হয় না মিফতাহুল জান্নাতি সলা ও মিফতাহুল সলা তিন তুহুল নামাজ হলো জান্নাতের ছাবি আর নামাজের ছাবি হলো পবিত্রতা কি বুঝছেন নি কথা নামাজের ছাবি কি আর নামাজ কি জান্নাতের ছাবি আর সলা তুল মেয়েরা জুল মোমিনের নামাজ মোমিনের জন্য মেয়েরাজ কারণ বন্ধু যাদের বডিটা হারাম উপার্জিত খাবার দিয়ে গঠিত হয়েছে তাদের শেষদা কখনো কবল হবে না এখানে নোংরামি আসে নাই দুই নাম্বার বোখারি শরীফের মধ্যে সে জেহাদিস খানা আপনি দশ টাকা দিয়ে একটা জামা কিনেছেন অথবা একশো টাকা দিয়ে অথবা এক হাজার টাকা দিয়ে এক হাজার টাকা দিয়ে যদি কিনেন নয়শো টাকা আপনার হালাল একশো টাকা হারাম দশ টাকা দিয়ে যদি কিনে থাকেন নয় টাকা আপনার হালাল এক টাকা হারাম বন্ধুরে আমার আমার নবি বলেছে একটি টাকা হারাম যখন তোমার নয় টাকার সাথে যুক্ত হলো এটা হারাম হয়ে গেল এই পোশাক পরে কি আমার পর্যন্ত তুমি নামাজ পড়ো রে এই নামাজ আল্লাহ দরবারে কবল হবে না আওয়াজ তুলে বলুন না নজবিল্লা আপনারা তো ঢাকার মানুষ ম্যাক্সিমাম যুবকের পরে দেখবেন জিন্স প্যান্ট থাকে 
কি প্যান থাকে জিন্স প্যান আছে না নাই আছে আমি আপনাদেরকে বুঝাচ্ছি মন দিয়ে ব্রেইনে সেটআপ দেন বন্ধু বিরক্ত হলে বলবো না আল্লাহ কোরআনে বলেছেন লিবাস ও তাকওয়া দানিকা খায়ের আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে উত্তম পোশাক হলো তাকওয়ার পোশাক যে পোশাকটা পুরুষের জন্য ইমানদার পুরুষের জন্য ফরজ এই পোশাকটা উপর দেয়া থাকবে নাবী বড় বড় অথবা নাবীর উপরে নিচের দিক দেয়া থাকবে ডাক্তার উপরে বলে হুজুর এখন যদি আমি নাবীর নিচে পড়ি আপনি ফরজ তরক করেছেন আল্লাহ রাস্তা দেখিয়ে দেখাইছে একটা আপনি নিজের রাস্তা তৈরি করেছেন আর একটা কথা কি আমার বুঝে আসে আর নিচে দিয়ে আপনি টাকনুর উপরে রাখতে হবে নিচে যাওয়া যাবে না বোখারে শরীফের মধ্যে সে যাহা দেশখানা যিনি অহংকার করে করে টাকনুর নিচে ঝুলিয়ে ঝুলিয়ে পোশাক পরবে তার ঠিকানা জাহান নাম আল্লাহ ডাজেন্ট লাইক দ্য প্রাউড আল্লাহ অহংকারীকে পছন্দ করে না ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ অহংকারে কি পছন্দ করেন না কি করেন না কথা বুঝে নেবেন কিন্তু আমার কথা কি বোঝেন তিন শ্রেণীর মানুষ কি হ্যাঁসরের দিন আল্লাহ ক্ষমা করবে না এক শ্রেণীর মানুষ হলো লুঙ্গি প্যান পায়জামা ট্রাউজার যেটাই পড়েন না কেন যদি বন্ধু টাকনোর নিচে ঝুলানো থাকে ওই মানুষ কি আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কাল আসরের দিন ক্ষমা করবে না তার কে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন দয়া করবে না দুই নাম্বার হলো যারা ব্যবসার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে মানুষকে ঠকায় বন্ধু তার ক্লায়েন্টকে ঠকায় তার জন্য তিন নাম্বার হলো যে মানুষ মানুষ বিপদে পড়লে উপকার করে সুযোগ পাইলে ঘোটা দেয় এটা একটা হাদিস শরীর এই জন্য বন্ধু বলছি তুমি যে নামাজ পড়ছো নাবিন নিচে গতকালকে যখন আমরা ওই যে কোথায় যে বলছিলাম মেঘালয়ের দিকে রওনা দিলাম মোমিন সিং দিয়ে শেয়ারপোর্ট দিয়ে একবারে মেঘালয় বর্ডারের কাছাকাছি প্রোগ্রাম করে আসলাম হঠাৎ করে দেখলাম একটা ছেলে তার গাড়িটাকে ক্লিন করতেছে বিশ্বাস করে না আবার চোখ দুইটু লজ্জিত হয়ে গেছে সে সই সই বন্ধু গাড়িটা ক্লিন করতেছে তার পিছনের দিক দিয়ে হান্ড্রেড পার্সেন্ট লজ্জা স্থানটা দেখা গিয়েছে আমি লজ্জায় কিন্তু কোনো কিছু বলিনি চোখগুলো অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিচে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিসের কথা এই এটা কি কথার জায়গায় তোমরা এখানে দাঁড়া দাঁড়ে কথা বলছো কেন যাও ওইদিকে যাও বিরিয়ানির সময় এসে নিয়ে যাইও আলেমরা সবসময় কারেক্ট কথা বলে কিছু কিছু নষ্ট মানুষের কাছে এটা আনকারেক্ট হয়ে যায় আলেমরা সবসময় রাইট কথা বলে কোন কোন দুষ্ট চরিত্রের মানুষের কাছে এটা রং হয়ে যায় রুহের প্রেম অনন্ত কালের জন্য বরিশাল থেকে বরিশাল মকসুদপুর থেকে এক ভদ্রলোক ফোন দিল আমি ধরি না ফোন আমার এই পিচ্চিরে ফোন দিছে আরিফ কে ফোন দিল ফোন দেওয়ার পরে ভদ্রলোক বলতেছে যেই কোনো মূল্যেই হোক গাজী সোলাইমানের সাথে মোর কথা কইতেই হইবে কইতেইবে কয় হ্যাঁ কইতে হইবে তো পরে ও ফোন দিল কথা বললাম বলতে 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 এবার আমারে বলতেছে কোন মায়ের ওদর থেকে রজনীগন্ধা পৃথিবীতে এসেছে একটু মাটাকে দেখতে মন চায় সোহানাল্লাহ বলেন না সোহানাল্লাহ এটা কি প্রেম না জি কার জন্য পৃথিবীর কোনো কিছুর জন্য নাকি আল্লাহ আল্লাহ রাসুলের জন্য কথা বলে না 